इस वीडियो में हम मैथ की कुछ और एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कुछ टॉपिक आपके रह गए थे उसे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे तो जो पहली एक्टिविटी है आपकी वो जा रही है घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड तो किस तरीके से आप एक क्लासरूम के अंदर जब जाते हैं और आपको क्यूबोइड अब वॉल्यूम पढ़ाना है तो इंट्रोडक्शन क्लास कैसी होनी चाहिए और आप कैसे सिखाएंगे बच्चों को कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा किसी भी ट्यूबॉइड का तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले एक्टिविटी का जो पहला होता है स्टेप वो होता है लक्ष्य यानी एम तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि बालकों को घनाव के आयतन का अर्थ व निकालना समझाना एक तो हम बच्चों को बताएंगे आयतन होता क्या है और दूसरा हम कैसे किसी भी घनाव का आयतन निकालेंगे तो आवश्यक सामग्री में हमें चाहिए होगा बोर्ड चौक डस्टर घनावा का डिब्बा यानी ट्यूबॉइडल जो कोई भी डिब्बा ले लीजिए चाहे जूते का हो गया या किसी भी चीज़ का संकेतक और रूलर तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी शुरू करेंगे प्रक्रिया को तो चरण एक आएगा अध्यापिका घनाव से परिचय कराकर सबसे पहले जो अध्यापिका है थोड़ा क्लासरूम में बताएंगी कि घनाव क्या होता है ट्यूबॉइड क्या होता है और उदाहरण के रूप में जूते का जो डिब्बा वो लेकर आई थी वो दिखाएंगी क्योंकि थ्री जो हमारी शेप है वो एक घनाव की होती है और जूते के डिब्बे से आप वो बच्चों को दिखा सकते हैं उसके बाद चरण दो होगा जहाँ पर अध्यापिका घनाव के आयतन वह किसी भी त्रिवी में आकृति के आयतन का अर्थ बताकर बोर्ड पर लिखेंगी मतलब अब आयतन का मतलब बताएंगे आप क्लासरूम में कि वॉल्यूम क्या होता है सिर्फ क्यूबोइड ही नहीं ये आयतन सबके लिए होगा जो चाहे वो स्पेयर हो चाहे वो ट्यूब हो आयतन तो सबका ही निकलता है ना तो हम बताएंगे कि आयतन होता क्या है डेफिनेशन हम बोर्ड पर लिखेंगे कि किसी भी त्रिवी में यानी थ्री आकृति द्वारा घिरा गया स्थान ही आयतन होता है तो अभी हम घनाव की बात कर रहे हैं तो चरण तीन में क्या होगा कि अध्यापिका डिब्बे के विभिन्न लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ों को दर्शाएंगी और बोर्ड पर लिख देंगी मान लीजिए वो डब्बा उसकी लंबाई तीन सेंटीमीटर चौड़ाई पाँच और ऊंचाई छः सेंटीमीटर रही होगी तो आप उसे लिख देंगे उसके बाद चरण चार में आएगा कि अध्यापिका द्वारा घनाव के आयतन को निकालने का सूत्र श्याम पट पर लिखा जाएगा अब जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का ट्यूबॉइड के वो क्या करेंगे कि बोर्ड पर लिखेंगे अध्यापिका जो कि ऐसे है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच तो फॉर्मूला हमने बच्चों को बता दिया उसके बाद चरण पाँच में अध्यापिका द्वारा जो जूते का डिब्बा था उसका आयतन निकाल कर दिखाया जाएगा आयतन निकाल कर कैसे दिखाया जाएगा जैसे फॉर्मूला बताया है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो वहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगी टीचर यानी थ्री सेंटीमीटर मल्टीप्लाई फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सिक्स सेंटीमीटर और आंसर आएगा नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर की स्क्वायर तो इस तरीके से अध्यापिका ने वॉल्यूम बता दिया क्लासरूम में साथ ही साथ फॉर्मूला भी बता दिया और एक क्वेश्चन करके उदाहरण के रूप में भी दे दिया और इसके बाद आप बच्चों को और भी दूसरे सवाल वॉल्यूम वाले दे सकते हो तो लास्ट में अवलोकन क्या किया आपने कि बालक घनाव के आयतन का मतलब भी समझते हैं और इसका सूत्र प्रयोग करना भी जानते हैं तो इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं सेकेंड एक्टिविटी देखिए सरफेस एरिया वाली है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी को तो सबसे पहले आपका लक्ष्य आएगा कि बालकों को घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के योग्य बनाना तो अभी हम फिर से क्या करेंगे घनाभ यानी कि ट्यूबॉइड के सरफेस एरिया को निकालना बच्चों को बताएंगे तो हमें आवश्यक सामग्री में वही चाहिए बोर्ड चौक डस्टर संकेतक और एक घनाभाकार बक्शा क्योंकि हम घनाभ का निकाल रहे हैं ना इसलिए हमें घनाभाकार बक्शा चाहिए अगर आप घन का निकाल उड़े ना ट्यूब का तो आप वहाँ पर एक ट्यूबिकल कोई सी बॉक्स ले लो अगर आप स्पेयर का निकाल उड़े तो कोई स्पेयर ले लेना आप कौन का निकाल उड़े तो कोई कौन ले लेना कौन की शेप की जो चीज़ें होती हैं थ्री वो ले लेना तो आप इस तरीके से ना जितने भी शेप होते हैं थ्री उन सब का वॉल्यूम निकालने की एक्टिविटी बना सकते हो तो इसको एट एक्टिविटी को अच्छे से माइंड में सेट कर लो और उसके बाद पेपर में कोई भी आकृति आए कंफ्यूज नहीं होना है एक्टिविटी वही रखनी है बस फॉर्मूला चेंज कर देना है आपको 
तो आगे चलिए इस एक्टिविटी में प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो चरण एक में क्या होगा कि अध्यापिक और घनाव का परिचय देंगी जैसा कि पहले वाली एक्टिविटी में था और उदाहरण के रूप में बसा भी दिखाएंगी वो जूते का डिब्बा भी हो सकता है उसके बाद चरण दो में अध्यापी अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ बताएंगी कि सरफेस एरिया होता क्या है चाहे वो कोई भी शेप हो सरफेस एरिया का क्या मतलब है और इसकी परिभाषा बोर्ड पर लिखेंगी क्योंकि हमें बोर्ड और चौक भी यूज करनी है तो वहाँ पर आप लिख दीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी थ्री आकृति पर मौजूद सभी फल को यानी सतहों के क्षेत्रफल का योग होता है कि कोई भी थ्री आकृति होगी उस पर कितने सतह हैं या फिर कितने ट्यूब उसके अंदर आ जाएंगे ये जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है अब चरण तीन में क्या होगा कि अध्यापिका घनाभाकार बक्शे के विभिन्न नाप यानी जो भी आपने क्लासरूम में अभी घनाभाकार बक्शा दिखाया था चाहे वो जूते का डिब्बा हो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसको रूलर से नाप कर बोर्ड पर लिख देंगी जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद क्या होगा चरण चार में अध्यापिका द्वारा घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया जाएगा जो कि ये है टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच तो अब हमारे पास एल और बी तो है ही और एच भी है क्योंकि हमने उस घनाभ को नाप कर बोर्ड पर सारी ही संख्याओं को लिख दिया है चरण पाँच में अध्यापिका इस बक्शे का क्षेत्रीय जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल कर देंगी और अन्य प्रश्नों को अभ्यास के लिए देंगी जैसा कि यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को तो चाहे एग्जाम्पल आए चाहे गतिविधि आए आप इसी तरीके से इसका आंसर करेंगे ऑब्जर्वेशन में लिख दीजिए कि बालक अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ और सूत्र उपयोग करना जानते हैं तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली एक्टिविटी हो जाएगी चाहे कोई भी शेप हो अगली एक्टिविटी है हमारी दशमलव से गुना और भाग तो कैसे डेसिमल वाली जो गुना है वो हम करवा सकते हैं थ्रू द एक्टिविटी थ्रू द गेम तो यहाँ पर एक छोटी सी गेम मैंने एक्टिविटी के थ्रू कराई है उसे देख लीजिए सबसे पहले एम की बात करें तो बालकों को दशमलव की अवधारणा समझाकर गुना भाग करने योग्य बनाना यही इस एक्टिविटी का एम है आवश्यक सामग्री हमें चाहिए शाम पर चौक डस्टर और संकेतक क्योंकि हमें गेम खिलाने वाले हैं और उसमें हमें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रक्रिया स्टार्ट हो रही खेल का नाम बताएंगे जो कि है निशाना सौ ये गेम का नाम है चरण एक में क्या होगा अध्यापिका का दो दो खिलाड़ियों का समूह बनाकर खेल को प्रारंभ करेंगी मतलब दो 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 लोगों को इकट्ठा बिठा देंगे पैर में और वो दोनों साथ में गेम खेलेंगे चरण दो में क्या होगा कि पहला खिलाड़ी एक से सौ के बीच कोई भी संख्या को चुन लेगा और दूसरा खिलाड़ी उसे ऐसी संख्या से गुना करे जिससे कि जो भी नतीजा आएगा वो बिल्कुल पास आए किसके सौ के क्योंकि हम यहाँ पर दशमलव की एक्टिविटी करा रहे हैं चरण तीन में पहला खिलाड़ी अभी इस उत्तर को किसी ऐसी संख्या से गुणा करे जिसका उत्तर सौ के करीब आए तो अब दूसरा खिलाड़ी भी यही कर रहा है अब इसके बाद चरण चार है कि इसी प्रकार दोनों खिलाड़ी बारी बारी से खेल को खेलेंगे और चरण पाँच में जो खिलाड़ी दस बार में सौ के सबसे करीब पहुँचेगा वही जीतेगा तो इस तरीके से आप जो है दशमलव वाली मल्टीप्लीकेशन बच्चों को करा पाएंगे और अगर आपको इसको भाग वाली करानी हो एक्टिविटी तो नियम को बदलकर इसे भाग की एक्टिविटी भी बनाई जा सकती है बात करें ऑब्जर्वेशन की तो बालक दशमलव द्वारा गुना करने की अवधारणा को अब समझते हैं आगे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी संभाविता यानी प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए क्या एक्टिविटी करा सकते हैं हम इसका एम होगा बालकों को संभाविता की अवधारणा से अवगत कराना उसके बाद आवश्यक सामग्री में हमें चाहिए होगा श्याम पट मोती अलग अलग रंग के चौक और एक थैला डस्टर संकेतक आदि स्टार्ट करेंगे प्रक्रिया को तो जो प्रोसीजर है वो ऐसे होगा चरण एक एक थैले में अलग अलग रंग के मोती को टीचर जो है वो डाल देंगी उसके बाद चरण दो में छात्रों को बता देंगी कि थैली में टोटल नौ मोती हैं जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो पाँच लाल हैं और तीन काले हैं और एक पीला मोती है इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें चरण तीन में आप बताएंगे कि किसी भी छात्र से थैले से एक मोती निकालने को कहें कोई भी बच्चा आकर थैले में से एक मोती निकालेगा और पूरी कक्षा को दिखाएगा छात्र क्या करेंगे उस मोती का कलर जो है वो नोट कर लेंगे उसके बाद चरण चार में ये प्रयोग कई बार होगा मतलब हर बार बच्चा निकालेगा मोती और बच्चे जो हैं वो नोट करते जाएंगे अब इस तरीके से कई बार कराने के बाद स्टेप फाइव में हम अंदाजा लगाकर छात्रों को ये बताना होगा 
हम बच्चों से ये कहेंगे कि आप अंदाजा लगाकर बताइए कि थैले में कौन से रंग के कितने मोती हैं तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो सही अनुमान लगाएंगे और जब तक नहीं लगाएंगे आप आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और दोहराएंगे चीज़ों को और इससे क्या होगा कि बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है किस तरीके से संभाविता जो है या फिर प्रायता जो है वो निकाली जाती है या किसी भी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ जब रखा जाए तो ऐसे कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है तो ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो बाल संभाविता द्वारा अनुमान करके इसकी अविधारणा से क्या हो जाएंगे परिचित हो जाएंगे तो इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी आप क्लासरूम में अपने करा सकते हैं और एग्जाम्स में आंसर के लिए भी इसको ले सकते हैं